，我告诉你啊，我不认识你，赶快走。你有什么事你跟我说，我改。你出来吧，老板。你怎么在这儿？嗯，老大。开门！开门！快开门！快开门！开门！他说他是客户，然后说跟我老板联系过了，我以为他是一银河易容的人，我就跟他进去了。你一个实习生，你怎么能见客户呢？他说他是客户，我就……等会儿，你身份证不是丢了吗？啊！我狗给我找着了，然后我就立刻赶到机场，就坐你后边那班飞机。我后边没有坐呢。不是飞深圳，飞广州的，正好剩下最后一个头等舱，然后我就从广州租车一路开到这儿，累死我了。头等舱租车，公司不给报啊？好吧。前台嘛，我想问一下，今天晚上还有标间吗？哎，不用了，我自己订过了，跟你这一样，大床，我知道，不报销。啊，不用了，谢谢了。下次麻烦你的狗也帮我找一找。找什么？带脑子的助理。<笑>这个红点就是姓夏的，只要他在龙关镇，他的一举一动我们都看得很清楚。这东西靠得住吗？香港弄的，没问题。就怕你这个二货搞不定。放心吧，我刚才已经把发射器藏在他的公文包，只要他提着公文包，就哪里都跑不了。把他给我盯紧，一旦夏东找到那个死三八在哪儿，立马让他滚蛋。嗯，没错 ，GPS 定位纽扣，亚洲货，很多都是从国外搞的，但产地就在广东。新一代的距离相当可观了，覆盖龙湾这没问题了。再帮我查个车牌号。公司里还有人吗？简言吧，他要通宵做 research， 说是要赶在明早你去银河易容之前交给你。那他现在人呢？下去买咖啡了。大厦里现在还有别的人吗？你为什么不陪他？没有，他让我帮他做一个人脸识别，正在读取呢。什么人脸识别？嗨，吓我一跳！清醒了吗？通宵工作可以了吗？可以，不过你死定了。老大在这方面，报复心理极强，下一次一定吓死。你。明天早上八点钟之前资料给到你啊！行了，我还有别的事儿，先挂了。OK， 不用谢，再见。老大先挂线，这也规矩，人做规矩多，习惯就好了嘛。Hello， 哎呦，很兴奋啊！看来进展的还挺顺利啊。说正事。哎，老大，你要找的人阿里西亚。我已经查到他的校外住址了，就在附近大学西面过两个街口的新亚国际花园。也就是说，你没有找到他本人。没有办法呀，那个小姑娘已经不在上海了，去深圳了。深圳？啊，今天晚上走的，坐飞机啊。继续查，直到找到他为止。啊，好的。哎，老大，我这个算有效公职。大又失望了，怎么了？他让查的车查出来了，不过是个套牌。你告诉他让他小心一点，安全第一。简言说，小心一点，安全第一。你疯了？你干嘛说是我说的？我怎么会说这么重的话？要是我说的话，他肯定觉得我的 ID 被黑了。我们男人，除非谈恋爱，不然谁会说什么？你一定要注意安全，好好照顾自己，一定要按时吃饭，早点睡哦。我去
你赶紧问问他，是被黑了呀，还是谈恋爱了呀？简言说，你疯了吧？我让你说你就说你复读机啊？你们两个不会是真的吧？你自己又不是没看见，装什么傻呀？我下午呢是看到了一点不可描述的东西，不过老方说那绝对是假的，说你们在作戏。难怪你们都夸老方能干啊，是有两下的。他说对了。哎呀，那我这打赌是又输了。好了，好了，好了，好了。哎，林先生，这么晚你还出去啊？我出去有点事儿。我们这里十二点要锁门的哦，没关系，该搜搜，这是房间。怪不得觉得眼熟，原来是和风乳业的高层。上个项目我看过他的资料照片，所以有印象。和风乳业，我们不是刚刚做过对他的收购背景调查吗？曾经的调查对象。和新项目的委托人搅和在一块儿了，行业禁忌，这我们得赶快告诉老大，这可是大问题。可是和风乳业为什么会跟房地产搅到一起呢？而且还先后成为我们的委托人。不知道。查，查银河还有这个西郊项目，里里外外的查，搞清楚他们到底什么关系。好，我这就去查。白董事长，你给冯军那么大的力，他拿到手后连个屁都不放。西郊项目都堵桌上，银河易容早早拿到了乔坤这张牌，我们什么都没得到，完全被那个姓冯的握在手里。冯军这个人做事比较谨慎，我觉得我们可以再等等。听说他们跟欧信调查公司合作了，你要小心。他们跟欧信合作了，简直就是我们临时的克星。和风乳业收购让我们吃尽了苦头，现在又掺进一个银河，这明摆着跟我们过不去。也不知道欧信和银河到底什么关系。听说这次是直接委托总公司办的。董事长，我觉得这件事儿不太合理。你想，和风乳业跟银河他们关系这么密切，而欧信破坏了和风乳业的收购，银河怎么可能回头再找欧信来帮忙呢？哪个商人不是本着逐利的原则？今天是敌人，明天也是朋友，这不对，这里面肯定有问题。而且上海调查公司有上海调查公司的规则，他们不会越界。我觉得我们现在还不能去招惹欧信，这样的话会很容易暴露我的密室。龙冠这边我会盯着他们。你盯着有什么用？先抢到那些桑梅星之前，先把银河解决掉，把生信搞定。
你吃这么素啊？你健身吗？你要吃这个吗？我是第一次在行政餐厅和助理共进早餐，我也是第一次。哦，我以前工作时期的上司全都住标间，要求我们也住标间，那谁受得了呀、啊？标间楼层低，又临街，还吵，影响我睡眠质量，所以啊，没做到自己添钱。放心，我不要求报销的，毕竟嘛，这一次不一样，这一次是我第一次跟你出来，所以我一定要打起十二分的精神，猛吃。你可能有些用力过猛了。哎，我们今天去哪儿调查呀？嗯，对不起，咱们来这不是实地调查的吗？这件事情主体上跟你没有太大的关系，你只是实习助理，不能参与实质的调查。其实我的求职诉求是调查师，不是助理。好，那你应该回去投诉 HR。今天就走，费用自理。啊不不不，不是 H R 问题，是我自己的问题。我的专业技能就只有一个，查账对账，大道理也就一个，收支平衡，超级无聊。调查是百分之九十都是桌面调查，调查项目的环节当中有很多都是重复的环节，大道理也只有一个，商业公正。你以为我们在干嘛？破案还是潜伏啊？可我觉得保险箱项目就很有意思啊。一点都不无聊。好，八点一刻，拿着电脑来我的房间开工。明白。嗯。明白，明白，明白。亲爱的，我正要给你打电话呢。打住，别以为我先拒了啊！苏三还没来呢。你的资料我看了。怎么样？银河易容的设置清晰明了，业务关系也是一清二楚。但我没想到的是，你居然对银河总公司做了那么大量的信息调查。李约翰没说实话，我当然要审查了。委托人有所隐瞒，这也很正常。也许是我的直觉吧。我发现银河和和风乳业之间有不寻常的关联，什么关联？我还在查，不过你要相信我，我有把握。和风乳业刚刚出了大新闻，银河就出事了。更巧合的是，这两个案子都是我们接手的。收购案过后，欧迅已经上了和风乳业的黑名单，那银河为什么还要找到我们呢？如果这一次的委托客户跟上一次的调查对象有关联，那我们就直接违反了调查条例。这是涉嫌商业泄密、啊，而欧讯的风险委员会完全没有对此做出任何的评估。你也没有这个权限，对这件事情做出评估。评估是苏三的工作，他要是知道你插手了他的工作，你猜他会怎么想？如果这是杰森的计划呢？客户审查不当这一罪名就已经够大了，更何况这涉及双面间谍的指控。够了。如果一味想着自保。当初就不应该接受这份委托，可既然接了，就得做好。直面真相，有的时候是需要赌上代价的。你查到了什么真相？你对于银河总公司的调查思路没有错。委托我们的是总公司，而不是银河易容这家项目分公司。银河总公司这几年的业务方向是高科技房产。可是银河易容，不过就是在地方上做了一个普通定位的传统小区，这在龙关镇也算不上是什么大的规模。照理说，它不应该成为总公司的关注焦点，可恰恰就是这家小小的分公司，这一次是总公司出面，委托了国际高级调查师团队来给他做商业调查。难道说，这银河易容存在什么巨大的隐形价值吗？还是说
，梁美珠和总公司之间存在着一些说不清和道不明的关系。行，那既然我们已经达成了共识，那就知道冲一个。行。从现在开始，我的手机会和你的电脑保持联系，你要把每一句话都录下来。另外，我随时会跟你联系，帮我做好 backup。我就在这盯着电脑啊。我知道这件事情对于你来说有些难，但是小卡和老方还有更重要的事情要做。连老方都有更重要的事情要做。有心思操心别人，不如把自己的事情先做好。外出调查的容错率为零，不要拖团队的后腿。林杰先来东莞，还算顺利吧？嗯，那得看今天跟你们李总聊的怎么样了。您公司欧讯是做什么的？服务业，帮客户解决问题。哎，你知道我是欧讯的？听我们老板提过。啊，看得出来，你们李总很信任你。公司最近的事儿你也听说了吧？这我就不是很清楚了，我只负责开车。总部的秦总会协同另外两位亚洲区的领导来上海部进行视察，在不影响正常的工作秩序前提下，会对我们的运营情况进行评估。我希望大家保持正常的工作，同时要打起一百二十分的精神。我希望让总部的领导看到我们上海欧讯的工作精神和工作效率。好，不需要鼓掌，来点实际的比什么都重要。投入工作。是，是，肖辉，简言，你等一下，坐吧。我听说昨天晚上你熬了个通宵啊？啊，没关系的，习惯了。我之前就提醒过你，要重视今天的接待工作。银河的项目你是外脑，夏冬也不可能让你主导的。希望以后做事情，你可以分得清轻重缓急。是，今天的接待工作你就不用参加了。见过秦总之后，就回家休息吧。身体是革命的本钱，我可不希望你刚到上海就把身体累坏了。以后，我还是要对你委以重任的。谢谢苏总。另外，保险箱项目，我确实授权了你调阅银河总公司信息的权利，但是我要提醒你的是，任何的危机公关都是跟时间赛跑。与其有时间去调查委托人，不如抓紧时间办点正事儿。金融保险箱项目本身存在诸多问题，所有的项目都存在问题，但项目跟项目之间的不同是，有的项目简单，有的项目复杂。那保险箱项目就是非常复杂，它很可能是马修给我们设的一个陷阱。你怎么知道这个项目是马修下达的？我只是在保护我们的团队跟上海部。那你的意思是我没有保护我的团队和上海部了？不，我不是这个意思。简言，我非常尊重夏冬的选择，如果他不愿意，我绝对不会勉强。但同时，作为分公司的负责人，我不能去揣测，我甚至去干扰总部下达的命令。如果这个项目夏冬不做，我会安排 Lucas 或者其他团队去做。如果没有人愿意做，我自己会带着团队把它做完。明白了，苏总，你放心，这个项目既然我们团队接了，就一定会做好。
谢老板，李总就在前面办公室等你。谢谢。夏总，坐。夏总，查的怎么样？我还需要了解一些具体情况。具体情况？你还想了解什么？比如说梁美珠的个人信息以及社会关系。可以啊，等会儿让人事经理告诉你。还有，我需要和他同事们聊一聊，多了解一些他的私人习惯。可以，可以，你想了解什么都可以，我只求你尽快做实事。网络那些谣言你都看到了，李总，我做的呢是危机处理，目的是帮您最大程度的止损，维护企业的正常运营以及网络形象，而不仅仅局限于所谓的网络谣言的攻击。所谓的，你什么意思？未经事实论证的，就是所谓。你好，你好，我姓张，是这儿的人事经理，请坐吧。呃，这个是阿朱的资料。你平日里怎么看梁美珠这个人？阿朱呢，性格挺内向的，呃，不过工作呢还是认真负责的，从来没有迟到早退，跟同事关系也挺融洽，没见他跟谁吵过嘴。总是一副笑盈盈的样子，挺讨人喜欢的。这个上面的住址信息是真实的吗？这个我就不太清楚了。他好像是租房子住的吧，也搬过家，具体不清楚。资料上显示他已经入职三年了，是老员工了。啊，之前呢都是在总公司，呃，他到我们这个银河易容的项目公司呢，也就最近半年的时间。入职三年没有升职，反而被外调到分公司。总公司那边什么情况呢？我不太清楚。我们项目公司你看到了，就这么大规模，也没什么升职空间。他调过来之后呢，薪水加了一千块钱啊，四千变五千，在我们这个小地方已经很不错了。那他有没有比如缺钱的时候？好呀，这个我也不清楚。哎，不过谁不缺钱呢？我还缺钱呢，我也缺钱。那平日里你们之间有私交吗？啊，我是领导，跟他呢又不是一个部门的，我们除了工作关系也没有别的接触。那微信、朋友圈、微博、邮箱这些信息可以提供吗？可以。小杨，你好，你是出纳，你和会计阿柱的关系怎么样？我们各干各的事，不是很熟。这扯呢，会计跟出纳不熟。那平日里会有一些什么矛盾吗？没有啊，会计和出纳没有矛盾，这谁写的剧本？下班之后有没有过一起逛街吃饭什么？我们每天都回家吃饭，不逛街。谢谢。哦，我去叫我们财务总监进来。不用了，我一会儿直接去你们财务室看看，添麻烦了。哮喘，搞电，来了，清一色的恼火。名牌包，这是正品无疑了。一周以前，在还没有拿到二十万美金之前，他就开始自我庆祝了。我们刚刚看了人力资源、行政财务和电信法务部门，接下来呢，我们下午会安排视察调查师团队。我们的项目负责人都有独立的办公间，组员是在外间。我们一共有四个固定的项目团队，其中 Lucas 和夏冬的团队，他们的成绩在亚洲都是名列前茅的。同时。
，我们还有两个临时的项目团队。嗯，这两年上海不是业绩突飞猛进，苏珊，你这功不可没。这次提名高层减龄计划实至名归，我们之所以将考核的第一站选在上海，就是想重点考察你和上海站的具体情况，为最终考核做参考。谢谢，不过今年公司的成绩不太理想。我难辞其咎，但是大家放心，我一定会尽快调整的，一定继续努力。嗯，调查师团队是公司的核心，如果不影响他们的工作安排，我们能不能见见你们的固定团队 ？Of course。Uh, 哪张桌子是梁美珠的？对面靠窗那个位置。他的桌子不会一直这么干净吧？那也不是，他走之后我们清理过。我可以看一看他的东西吗？桌子底下有个蓝色的箱子，你自己看吧这是易容的财务信息。嗯，等等，梁美珠出事了，跟我们公司账目有什么关系啊？例行公事，他是会计，账目是他的工作。我看到这儿有监控，你能调一下当天的监控视频吗？监控坏了，早就坏了。那有目击者吗？我想多了解一些情况。哪有什么目击者？事发当时，这个办公室就我跟他两个人，他大概上洗手间去了。我打开保险箱要把钱放进去，刚要关上门的时候来了个电话，我出去接了个电话，也就两分钟的时间。我一回来，人也没了，钱也没了。那你肯定追出去了。我当然追出去了，嗯，结果连个人影都没。还记得当时接的什么电话吗？我记不清了。好像是家里的电话。看什么看？一个个太闲了是吧？啊？怎么样？差不多了。那赶紧干事儿吧，赶紧搞定那些网络谣言。我尽快。我提醒你啊，不要再磨洋工了。我也重申一遍，所有的调查都基于信息真实可信的前提，危机调查更是如此。我也再重申一遍，我委托的项目就是搞定谣言，别的不用你管。要是搞不定，你等着被投诉。这四位呢，就是我们的调查师，秦总不用再介绍了。这两位是总部来的张总和王总。Lucas 是我们的 team leader， 每年的业绩都非常的突出。我知道他，去年 BBO 的案子，帮助客户从庞氏骗局中死里逃生。减少了至少几个亿的损失，而且现在 BBU 已经是我们的长期客户了。我们会继续努力。贝尔，嗯，你是从科罗过来的吧？之前我们在谈判桌上见过，肯定是苏珊把你挖过来的。让您见笑了。夏冬是吧？你在总部很出名哦。啊，夏冬她今天刚好去深圳出差了。认错人了，又出差了。上次我在新加坡主持培训。他是没参加，今年北京的年会，他也是没到会，真是够忙的。北京、上海、东京，你不也是一直在出差吗？你忙，他们也都忙。大家还是忙一点好，总比闲着好吧。嗯、今天事情办得顺不顺利啊？嗯，不怎么顺利。你们公司出纳走了，估计得乱上一阵子了。阿朱走了吗？阿朱是会计，出纳是小杨。那出纳是辞职了？这我就不知道了。我跟小杨不是很熟。听你这么说，你跟阿朱还比较熟悉是吧？我跟阿朱也不是很熟，只是他下班的时候会经常搭我的车。
。至于之后他去干什么，去哪里，我一点都不知道。一个女孩子问这么多也不好嘛。听起来他下班以后会有很多的客人安排。他最后一次搭我的车，说是要去看家具市场，说要买房子，还约我看一个楼盘。那看的不是你们公司自己开发的项目吗？不是哦，是援助江南。援助江南，很诗意的名字。嗯、我听说东京部。作为首席女调查官，年轻漂亮，后来辞职来了上海做了高级调查师，想必就是你了，简言。我是马修的下属吧？前下属。那你知道吗？马修推荐的你做东京部的负责人，就在你辞职的同一天。因为我是上海人，想家了，所以就回来了。查一下银河易容的账目，有情况及时告诉我。嗯。回自己屋里去弄。您，不想听我汇报一下下午的工作吗？不必了。我在桌子上不许摆放杂物，这是规矩。好今天的上海部，真是令人刮目相看。看起来，你这些年的努力，终于有了回报。现在看来，当初把我从总部调到上海部，还有一番卧薪尝胆的意味。杰森离开了，我现在正在着手组建新的团队，想不想升为凯旋？你想让我加入你新的团队？对不起，苏珊。我曾经在感情上辜负了你，但是今天看到你取得的成绩，我这心里总还算是欣慰，至少在事业上激励了你。秦克，你是在跟我开玩笑吗？我对你从来都是认真的，就算你当初和杰森走得更近，我也没怪过你。我知道，是他在利用你，所以说我这一辈子。也不会原谅他。那你也应该知道，有些人和有些事，一辈子都不能被原谅。感情的事情，另当别论。感情只有真假，没有对错。这些话，如果我以前听到，会觉得很感动，甚至奉为真理。可是十多年过去了，我已经不是那个时候的我。现在听起来，竟然觉得有些讽刺。抱歉，也许是因为我看你穿了和当初一样的裙子，一时的错觉，觉着我们还都没有变。
。这个呀，是我之前闲人无聊就调查了这个公司的员工信息，特别是这个出纳小杨。怎么查的？您放心，我是学过公司条例的，这些都是安全的渠道获得的。媒体信息调查吗？为什么要多管闲事？这是小卡的工作。因为我觉得出纳有问题啊。他的网络注册信息证实，此人没有任何财务背景，职校毕业，专业是营养学，这种人都能在财务部里面滥竽充数。银河易容的账本，大概可以出个一个小说了。说到账本，这才是你的本事、啊。还有还有，你觉得这个会计真的是见钱眼开吗？我觉得不是，我觉得是早有预谋。你看这个。杨美珠消费一向勤俭节约，她怎么能舍得花几个月的工资去买这一个包呢？不用了，我来。这可是奢牌的经典款，典型的虚荣心满足。所以我觉得啊，杨美珠是什么呢？她知道有一大笔钱财在冲她招手。所以他提前犒劳了自己。梁美珠的个性如何？从消费品味来看呢，非常的保守、谨慎、懦弱犹豫。这么说来，钱一天没有落进他的口袋，他就一天不会踏实。嗯，更不可能提前消费。对，除非有人提前给了他一笔钱。没错。所以我觉得有人提前收买了梁美珠，我们应该从她的社会关系入手。晚饭之前把银河的财务报告分析给我。看什么呢？像不像开心？啊啊！帮老方做工作语音记录，你感受一下，相当精彩。就你们公司，我不可能记错的。我跟你讲啊，我落在你们车上的项链很贵的，你们可赔不起的。好好再查一查，听到了吗？嗯。你搞什么？我说，我说掉你们车上就。干这个，老方是这个。<笑>
心相。